பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீல ஒரு போட்டியில் கலந்துக்கூடிய லாஸ்ட் லேவை பற்றியும் பிக் பாஸை பற்றியும் நடிகர் சூர்யா ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறதா ஒரு யூடியூப் சேனல் நியூஸ் ஒன்று வயலாக பரவிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அந்த சேனல் அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள லாஸ்ட்லியா கவின் சாக்ஷி இவங்க மூணு பேருக்குள்ளே ஒரு லவ் ட்ராயங்கள் போயிட்டு இருக்க விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் என்ன சர்ச்சைகள் வந்துருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லாஸ்ட்லியோட ஆட்டிடியூடை பற்றி பல பேர் பல கருத்துக்களை சோசியல் மீடியா ஷேர் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் நடிகர் சூரியா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் வீட்டில் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஃபேமிலியாக உட்காந்து பிக் பாஸ் பார்ப்போம் எனக்கு பிக் பாஸ் வீட்டில் பிடிச்ச ஒரு கண்டஸ்டன்னு சொன்னால் அது கண்டிப்பாக லாஸ்ட்லியாக தான் எனக்கு மட்டும் கிடையாது என் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே லாஸ்ட்லியாக தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட்லியாக மட்டும் தான் பிக் பாஸ் வீட்டில் உண்மையாக இருக்காங்க ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாருமே டைட்டில் வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக எங்களையெல்லாம் தாண்டி பயங்கரமாக நடிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் சில நேரங்களில் அவங்களோட ஆட்டிடியூடு சேஞ்ச் ஆகுது பிக் பாஸ் ஆரம்பித்த போஸ்டில் இருந்த லாஸ்ட்லியாவுக்கும் இப்போ இருக்கிற லாஸ்ட்லியாவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் தெரியுது இப்போல்லாம் லாஸ்ட்லியாக நிறைய பேர் கிட்ட பயங்கரமாக கோவப்படுறாங்க லாஸ்ட்லியா கடைசி வரைக்கும் அவங்க அவங்களாவே இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீல கடைசி வரைக்கும் போயிட்டு டைட்டிலையும் வின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சூர்யா தெரிவிச்சிருக்காரு இப்படிப்பட்ட சில கருத்துக்களை சூர்யா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறதா அந்த யூடியூப் சேனல் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கா தர்ஷனும் சரின்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் விட்டு கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தர்ஷனோட லவர் சனம் ஷெட்டி தெரிவிச்சிருக்காங்க பிக் பாஸ் வீட்டில் தர்ஷன் தனி ஃபேன் பேஸ் இருக்கு அதுக்கான காரணம் தர்ஷன் ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பிக் பாஸ் வீட்டில் ஆட்டம் போட்ட வனிதாவை ஒரு நிமிஷத்தில் ஆட்டம் கண்ண வச்சிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது பிக் பாஸ் வீட்டில் கூட தர்ஷன் மாடல் அறிக்கப்பட்ட மாதிரி கூட சனம் ஷெட்டி லவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை அவங்களே உறுதிப்படுத்திருக்காங்க இந்த நிலையில் அவங்க ரீசன் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு கிராமத்து டாஸ்கில் தர்ஷன் செரினுக்கு ஊட்டி விட்டது மடியில் உட்காந்து பேசுறதுல பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் நான் தர்ஷன் கிட்ட எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் ஆனால் அது நடக்கல நான் தர்ஷனை லவ் பண்ணுறேன் ஆனால் அவர் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளில வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் அவர் மேலே தப்பு சொல்லலை யாருக்கு எப்போ யார் மேலே லவ் வரும்னே சொல்ல முடியாது ஒருவேளை அவருக்கு ஷெரினை பிடிச்சிருந்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணா நான் கண்டிப்பா விட்டு கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சனம் செட்டி தெரிவிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க பாடலாசிரியர் பா விஜய் அவர்கள் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ பத்தியும் சேரனை பத்தியும் ஒரு சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிருக்காரு அப்ப பா விஜய் அவர்கள் கிட்ட சேரன் மேல மீரா போட்ட குற்றம் உண்மையா அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சேரன் சார் வெற்றி கொடுக்கிட்டு படத்துல வந்து ரொம்ப தெரியும் அதுவும் அந்த கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் சாங்ல இருந்து நான் அவரோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அந்த பாட்டு தான் என்ன அடையாளப்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோகிராஃப் படத்துல வந்து ஒவ்வொரு பூக்களுமே இந்த பாட்டு தான் எனக்கு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு இடத்த பிடிச்சி கொடுத்துச்சு நான் அவரை சந்தித்தது அவரோட பழனது அவரோட ஒர்க் பண்ணது இது எல்லாமே நான் லைஃப்பில் நடந்த திருப்பு முனைகள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பா விஜய் தெரிவிச்சிருக்காரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சேரன் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான மனிதர் அவ்வளோ உயர்த்தில் கூடிய ஒரு சேரன் மாதிரி ஆட்களை வந்து நம்ம சட்டுன்னு வந்து விமர்சனம் பண்ணிடக்கூடாது நான் அந்த ஷோவை பார்க்கல பட் அது கான்ட்ரவர்சியாக போனதுக்கு அப்புறம் அதை பற்றி நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சேரன் சார் ஒரு பக்கா ஜென்டில்மேன் ஒருத்தர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அதை பார்த்து தான் விமர்சனம் வந்துகிட்டு இருக்கு சேரன் அப்படிங்கிறவர் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய படங்களை கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய இடத்த பிடிச்ச ஒரு இயக்குனர் அவர் ஷோக்குள்ள வந்துட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் மற்ற கண்டஸ்டன் மாதிரி கிடையாது பட் அது குறும்பனை போட்டு பொய் நிரூபிக்கப்பட்டாலும் இந்த விஷயங்களெல்லாம் அவர் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பாவுஜி அவர்கள் ஒரு சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு இதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிங் ஒரு அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பெல